十七个儿子中最残的一个是谁呢？他便是皇四子爱新觉罗永成。在《如懿传》中，永成是乾隆登基后的第一个孩子，用他母亲金玉言的话说，那是贵不可言。你是皇上登基后的第一个皇子，是贵子。历史上四阿哥真的贵不可言吗？跟剧中反差很大。永成可谈不上什么出身尊贵，相反还有点卑微。他的母亲金家氏原本只是内务府包衣奴才出身，在雍正年间以侍妾格格的身份嫁给了弘历。当时在王府里的侍妾格格共有九位，金家氏在这九人中并不算出众，因此弘历对他只是淡淡的。这一切在雍正十三年时才发生改变。雍正十三年，乾隆帝即位，金家氏被封为了金贵人。这时，乾隆也终于注意到这个有异族血脉的金家氏，于是便常常召他侍寝。由于猛然得宠，新帝乾隆还特意下了一道奏折，告诫金贵人的亲属不要因为金贵人得宠而有任何失恩之念。金家氏不但长了一张有民族特色的脸，而且聪慧机灵，特别会讨乾隆欢心。这一点倒是很像剧中的金玉言，短短的两年之内，他就被晋封为嫔。同时被赐封号家，家贫也是人逢喜事精神爽，他更加卖力的侍奉皇上，于是，在同年生下了第一个儿子，也就是皇四子永成。家贫也因为这个孩子的到来，再次得到了晋升的机会。在两年后，他正式晋封为嘉妃。嘉妃的后宫晋升可谓是迅速啊，远远把同时期的贤妃、余嫔、婉嫔等人甩在了后面。此后能生的他，又为乾隆生下了三个皇子，分别是皇八子永玄、皇九子和皇十一子永兴。他的晋升之路也是一路高升，更是在乾隆十三年升到了嘉贵妃的位置。位次纯贵妃之后，当时乾隆后宫有三位贵妃，分别是纯贵妃、贤贵妃以及嘉贵妃。其中纯贵妃已生育三胎，嘉贵妃生育两胎，贤贵妃无生育。很显然，在位次上，嘉贵妃排在了贤贵妃前面。虽然嘉贵妃一生有三子，但她对于长子永成是最宠爱的。她一直认为是永成给自己带来了好运气，让自己能一路上步步高升。而且不光她这么想，乾隆也这么想。这永成，他的军事之道，还有兵书。都要学习的比永昌好许多呀。作为乾隆登基以来的第一个孩子，大家特别看重和宠爱他。不过，君王的宠爱就像烟花一样，转瞬即逝。很快，永成就由被关注变得可有可无了。这一切都是因为皇五子永琪的出生。永琪从小就聪慧机智，骑射俱佳，乾隆对他是由衷的满意啊，很快便把自己的全部心思都放在了永琪身上，根本顾不上永成。然而，这对于永成来说还不是最可悲的，因为他很快连皇子都做不成了。你不要皇位了，我不要太子，我只要你呀，不能皇。乾隆的四阿哥有多倒霉呢？天降灾祸，连挡都挡不住啊！四阿哥永成身为皇子，却当不成皇子，这是怎么了呢？想要解答这个疑问，就不得不提一个人，那就是吕亲王允陶。允陶是康熙的第十二子，雍正的兄弟，乾隆的叔叔。在乾隆二十八年时，他去世了。原本他去世也没什么，但最大的问题就是他六子六女全部早亡，这下他这一支就真的是后继无人了。乾隆不忍心让十二叔的香火就此断绝，便想着过继一个孩子给十二叔当孙子。左思右想之后，挑中了皇四子永成。那么乾隆为什么非要过继自己的皇子呢？而不是拿其他王爷的孩子代替呢？乾隆知道自己的父亲经历了惨烈的九子夺嫡，雍正更是踩着其他兄弟的尸身登上帝位，这也使得雍正与其他兄弟之间的关系异常紧张。乾隆即位后，为了缓和紧张的关系，采取了许多方式来团结爱新觉罗家族，其中过继亲生儿子给没有子嗣的亲王，就是他缓和关系的办法。目的就是为了敦亲睦族，体现皇家的宽厚和友爱。可乾隆十几个儿子中，早已有少数夭折。适合过继的皇子不多，其中皇五子永琪一直深受乾隆宠爱，他断然不会把他送人。乾隆一心想的是如何让永琪继承大统，统治清朝。而皇十二子永琪也是皇后那拉氏的长子啦，这是乾隆的嫡子。清朝从来没有把嫡子过继给别人的规矩，乾隆自然也不会这么做。再说皇十五子永琰，他是乾隆帝最宠爱的令妃所生。乾隆帝出于爱屋及乌的情怀，也不会把他心爱的妃子的孩子送给他人。此外，再来看皇四子永成，他母亲金家氏早已年老，所得到的位分也够高了。再者，他一直性情温顺，不争不抢，因此才能在宫中平安度日，并在贵妃的位子上终老。况且金家氏儿子多，过继一个，身边总还有其他儿子。
。再看下个永成，他从小就随了母亲，一直以来没有太大的野心和才华，求学不够上进，骑射也不出彩，脾气温和，碌碌无为。这种温和的性格也使得他成为了最好的人选。因此，在乾隆十五年，他便被过继给允陶为孙子。此后，他便与皇位和皇宫没有任何关系了，只能以一个王爷的身份一直到死。这对于永成来说已经够悲惨的了。然而，让人万万没想到的是，这种悲惨的命运也影响了他的女儿金玉妍的儿子惨，孙女更惨。这里说的是金玉妍的历史原型叔家皇贵妃。众所周知，她的大儿子被惨遭送人，孙女居然也被乾隆送人了。咱们来看看四阿哥永成的女儿究竟经历了什么。永成与伊尔根觉罗氏成婚，这个伊尔根觉罗氏可不是一般女子，她是乾隆的十三皇叔印祥的二女儿所生，也就是说，她是铁帽子王印祥的外孙女。这门亲上加亲的婚事，在外人看来是风风光光，但只有他们自己清楚这其中的滋味啊。永成与狄福晋感情一般，这也导致狄福晋婚后一直没有孩子。从记载中能够看出，永成真正疼爱的是侧福晋完颜氏，他前后生下五胎。永成后代的结局也不太好，不是夭折，就是逃不过被过继的命运。其中二女儿便是在乾隆四十六年被过继给了皇五子永琪。早先永琪的女儿在出嫁第一年便去世了。乾隆从政治角度考虑，不希望皇室与喀勒贾斯氏的婚姻中断；从亲情考虑，他不希望自己最宠爱的皇子后继无人，因此便把永成的二女儿过继给了永琪，并让她继续嫁给和硕亲王罗布藏多尔济之子为妻，也就是将她嫁给了自己。你的姐夫，可怜的县主，即使不愿意，也摆脱不了这种命运。纵观永成的一生，不免让人觉得可怜。身为皇子，母亲又贵为皇贵妃，自己却当不成皇子，而要被过继给他人，而且就连自己的女儿也逃不过这种命运，实在是可怜呐、啊。但是在悲惨的生活中，唯一值得庆幸的就是他一生都享受着荣华富贵、平淡生活，一生寄情于诗书，这或许也是他悲惨生活中的一丝安慰了吧。